അസ്സാം വലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം വീണ്ടും ഒരു വ്ളോഗായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കടായി ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബെഡ്റൂം ക്ലീനിങ് ടിപ്സും പിന്നെ ഡെക്കറേഷൻസും ഒക്കെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ടെറാറിയത്തിൻ്റെ കെയറും മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കീപ്പ് വാച്ചിങ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കടായി ചിക്കൻ എങ്ങനെ റെഡിയാക്കാൻ നോക്കാം അര കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അതിലേക്കുള്ള മസാലകൾ എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കടായി മസാല റെഡിയാക്കണം അപ്പോൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളകും പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണ് ജീരകവും രണ്ട് വറ്റൽമുളകും കൂടി നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം അത് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ചിക്കൻ നമ്മൾ മസാല ചേർത്തിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കടായി മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടായി മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ മസാലപ്പൊടികളും എല്ലായിടത്തും എത്തുന്ന പോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം മസാല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കല്ല വേവിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെയാണ് നമ്മളിത് വേവിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ നിന്ന് തന്നെ ഇതാ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിക്കൻ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം അതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കിത് അടിച്ച് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതേ എണ്ണയിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരു നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലി കറിവേപ്പില കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ചില്ലിയും പിന്നെ ഈ ഒരു കറിവേപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വറുത്തിട്ട് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇതേ എണ്ണയിലാണ് നമ്മളിനി സവാള വയറ്റിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ചിക്കൻ വേവിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിക്കൻ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വെള്ളമില്ലേ ആ വെള്ളം ആ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം ചിക്കനിലുള്ള മസാലയും പിന്നെ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കടായി മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചിക്കൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ സവാള നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം
റൈസിലേക്ക് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുമ്പം ചപ്പാത്തി പൊറാട്ട അതിലേക്കൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക റൂം ക്ലീനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കുട്ടികളുള്ളവർക്ക് അറിയാം ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമ്മൾ എത്ര ക്ലീൻ ചെയ്താലും റൂം വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ബാസ്ക്കറ്റ് റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലോണ്ടറി ബാസ്ക്കറ്റും പിന്നെ ഒരു വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റും മോനോട് എപ്പോഴും വേസ്റ്റൊക്കെ ഈ വേസ്റ്റ് ബാസ്ക്കറ്റിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോയിടണം എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഈ ലോണ്ടറി ബാസ്ക്കറ്റിലും കൊണ്ടുവന്നിടാനായിട്ട് ശീലിപ്പിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് എപ്പോഴും ചുരുണ്ടു കൂടി കിടക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ബെഡ്ഷീറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു കെട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ബെഡ്ഷീറ്റ് വിരിക്കാറുള്ളത് അപ്പം എത്ര ഇങ്ങനെ കുത്തി മറിഞ്ഞ് കളിച്ചാലും ബെഡ്ഷീറ്റാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ചുരുണ്ടൊന്നും കിടക്കില്ല എപ്പോഴും നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കും ബെഡ്ഷീറ്റ് എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ റൂം തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടിരിക്കണ പോലെ ഒരു ഫീലാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടെറാറിയം ഈ ഒരു ടാബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടെറാറിയം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് കാരണം ഇതിൽ മോസ് പ്ലാൻറ്റ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് കെയർ ഒന്നും വേണ്ട വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു സൺലൈറ്റ് കിട്ടുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ടെറാറിയൽ ബോർഡ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണം പിന്നെ അതേപോലെ വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്രയും ചെയ്താൽ മതി നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് തന്നെ പ്ലാൻറ്റ് നിലനിന്ന് പോകുന്നുണ്ട് ഈ ടെറാറി ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും കാണണം കേട്ടോ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ടെറാറിയത്തിൻ്റെ ഗ്ലാസ് നന്നായിട്ട് തുടച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെറാറിയം പോയിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഈ ഒരു ടെറാറിയം പോയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ജൂട്ടിൻ്റെ ചരടി വെച്ചിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു മാറ്റ് തുന്നിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രോഷ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് തുന്നിയിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന സെയിം വലിപ്പത്തിലുള്ള സൂചി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് അതിനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള കോട്ടൺ റോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ചുറ്റിലും ഇങ്ങനെ ഓരോ കെട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മാക്രോമൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതേപോലത്തെ ചരടാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ചീർപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊടു വാർന്നു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഏഴ് പിരിഞ്ഞ് വരും അപ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പോൾ ഇതാ മാറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ജൂട്ടിൻ്റെയും പിന്നെ ഈ ഒരു വൈറ്റ് കോട്ടൺ റോപ്പിൻ്റെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ടാബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ടർ പെയിൻ്റ് ആണ് അപ്പം അത് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റൂമിൽ ഫെയറി ലൈറ്റ് ഹാങ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫെയറി ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്
അപ്പോൾ അത് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ചിൽഡൻ ബൈ ബൈ